আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনে সোমবার থেকে বৃহস্পতিবারে নিয়মিত সংবাদের বিভিন্ন খুঁটিনাটি দিক এবং বিশ্লেষণ ধর্মী অনুষ্ঠান টিভিএন টোয়েন্টি ফোর অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে সাথে আছি আমি নূপুর চৌধুরী আমরা আজও আজকের যে ঘটনাবহুল বিভিন্ন দিক সেটি নিয়ে আলোচনা করব শুরুতেই আমাদের মাঝে যে দুজন অতিথি আছেন তাদের সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি আমরা পেয়েছি মইনুদ্দিন নাসের সমাজকর্মী এবং সাংবাদিক আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের টিভিএন টোয়েন্টি ফোর স্টুডিওতে আমরা পেয়েছি নাজমুল হাসান আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদক সাপ্তাহিক পরিচয়ের আমাদের এই স্টুডিওতে আমরা বলা যায় এই ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিশ তারিখে শপথ নেওয়ার পর কিংবা তারা আগে থেকে খুব ঘটনাবহুল প্রতিটি দিন প্রতিটি দিনই হচ্ছে সংবাদের যে শিরোনাম প্রতি ঘন্টায় ঘন্টায় পরিবর্তন করতে হচ্ছে তো নাজমুল হাসান আপনার কাছে শুরুতে জানতে চাই আপনার দৃষ্টিতে আজকের ঘটনাবহুল আপনার কাছে কোনটি মনে হয়েছে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক ঘটনা তো আপনি বলেছেন যে ঘন্টায় ঘন্টায় পরিবর্তিত হচ্ছে লেটেস্ট যেটা আমার কাছে আমি একটু আগে দেখলাম সেটা হচ্ছে যে যে অ্যাক্টিং অ্যাটর্নি জেনারেল যিনি যিনি অ্যাটর্নি জেনারেল যিনি ওবামার অ্যাটর্নি জেনারেল ছিলেন ওবামা প্রশাসনের পর নতুন অ্যাটর্নি জেনারেল কনফার্ম না হওয়া পর্যন্ত কনফার্ম না হওয়া পর্যন্ত যিনি অ্যাটর্নি জেনারেল দায়িত্ব পালন করেছে উনি আজকে একটা নির্দেশনা দিয়েছেন তার ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিসের লয়ারদেরকে যে কোর্টে ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে এক্সিকিউটিভ অর্ডার হয়েছে এটা কোর্টে ডিফেন্ড না করার জন্য এটা আমার কাছে খুব সিগনিফিকেন্ট মনে হচ্ছে এই জন্য মনে হচ্ছে যে কোর্টে যদি অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস থেকে ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস থেকে ডিফেন্ড না করা হয় এবং যতটুকু বুঝতে পারছি যে বুধবারের আগে জ্যাপ সেশনসের কনফার্মেশনের সম্ভাবনা এখন নাই তো কালকে যে হিয়ারিংগুলো হবে যদি হয় সেখানে যদি ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিসের কোনো রিপ্রেজেন্টেশন না থাকে তাহলে জাজদের পক্ষে মানে সিদ্ধান্ত গ্রহণটা অনেকটা ইজিয়ার হয়ে যাবে কোনো আর্গুমেন্ট থাকবে না এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে যেটা আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এই প্রথম অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সবাই যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিষয়গুলোকে রিগার্ডলেস অফ পার্টিসান পলিটিক্স যদিও ইনি যিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাটর্নি জেনারেল ওনাকে ওবামা নিয়োগ করেছিলেন বাট যেটা হচ্ছে যে ওনা ওবামা ডোনাল্ড ট্রাম্পের এক্সিকিউটিভ অর্ডারকে ডিফেন্ড করার মতন এ পর্যন্ত কাউকে যে ওই দুই একজন তার উপদেষ্টা ছাড়া কাউকে আমি ডিফেন্ড করতে দেখলাম না ইভেন ইভেন রিপাবলিকানদের একটা বড় অংশ দশ বারোজন সিনেটর প্রকাশ্যে বলছে যে এই জিনিসটা প্রপারলি করা হয়নি সেটা পরে আসব প্রপারলি তো করা হয়নি বরং যারা এটা করেছে তাদের কর্মকাণ্ডের কারণে এখন হোয়াইট হাউসের সাথে কংগ্রেসের একটা দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে দ্রুত এবং হোয়াইট হাউসের সাথে মিডিয়া তো যুদ্ধ শুরুই হয়েছে সব কিছু মিলিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রেসিডেন্সি এক সপ্তাহের আট দশ দিনের মাথায় একটা ভীষণ ধাক্কা কেটে যাচ্ছে এবং আর সেই সাথে আমরা বিক্ষোভ দেখেছি প্রোটেস্ট দেখেছি মইনুদ্দিন নাসের আপনার কাছে আসবো সেই সাথে আজকের যে ঘটনাবহুল আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল যে বিক্ষোভ হলো এয়ারপোর্টে বিভিন্ন যাত্রী ভোগান্তি থেকে শুরু করে নাগরিকদের আটকে দেওয়ার বিষয়টি ডোনাল্ড ট্রাম্প টুইট করে জানিয়েছেন এটি হচ্ছে ডেল্টা এয়ারলাইন্সের কম্পিউটার ত্রুটির কারণে হয়েছে এ বিষয়ে আমাদের একটি প্রতিবেদন আছে প্রতিবেদনটি দেখে আপনার মূল্যায়ন জানব ইমিগ্রেশন রিয়াক্সের যে ডেল্টা এয়ারলাইন্সের ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতিবেদন সেই প্রতিবেদনটি আমরা এখন দেখে নিব এয়ারপোর্টগুলোতে বিক্ষোভ হয়েছে ডেল্টা এয়ারলাইন্সের বিরুদ্ধে All that chaos at airports over the weekend, not due to Donald Trump's immigration order, but rather a Delta Airlines computer glitch. So says the commander in chief in a Monday morning tweet blitz. At the airport, the Boydho Visa Dari Der Bhogantir Karun Hishabe, Delta Airlines Sir Computer Bibranthi Kei, Dai Korlian President Trump. Act tweet at the Nibalen, Shatti Muslim Desh and Nagurik Der Nishiddho Karar Shathe, Eir Kono Shampur Koni. Ridiculous executive order is rescinded. Uh, uh, Donald Trump is out of his mind. There's no way that we are going to stand for this kind of fascist, Nazi bullcrap. Shesh. ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সাথে এক বৈঠকে তিনি বলেন সিনেটর চাক সোমার বৈধ ভিসাদারিদের আটকানো হচ্ছে এ কথা বলে সংবাদ সম্মেলনে যে কান্নাকাটি করেছেন সেটি ফেক বা মিথ্যা কান্না রোববার এক সংবাদ সম্মেলনে জন এফ কেনেডি বিমানবন্দরে ভোগান্তি শিকার হওয়া এটি পরিবারকে নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন সিনেটর চাক সুমার সেখানে ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসন নীতির কঠোর সমালোচনা করেন তিনি
was mean spirited and un American. আরেকটি সংবাদ সম্মেলনে নিউ ইয়র্কের গভর্নর এন্ড্রু কৌমো বলেন নিউ ইয়র্কে অভিবাসীদের বিষয়ে ফেডারেল সরকার হস্তক্ষেপ করতে পারবে না সিটি কর্তৃপক্ষ এক্ষেত্রে যা করণীয় তাই করবে সেই সাথে তিনি বলেন একজন নিউ ইয়র্কার হিসেবে তিনি মুসলিম তিনি ইহুদি তিনি খ্রিস্টান তাই মুসলিমদের রেজিস্ট্রেশন করতে চাইলে আগে তার নাম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে বলেও জানান এন্ড্রু কৌমো My people were refugees, poor refugees, who came from Italy because America was the place for a better life. As a New Yorker, I am a Muslim. As a New Yorker, I am Jewish. As a New Yorker, I am black. I am gay. I am disabled. I am a woman seeking to control her health and her choices. জনগণের নিরাপত্তার স্বার্থে একটি হটলাইন খোলেন কোমো কোন সমস্যায় পড়লে ফোন করতে বলা হয়েছে এই নম্বরে এদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসী বিষয়ক নীতির সমালোচনা করেছেন রিপাবলিকান দলীয় নেতারাও রোববার এক যৌথ বিবৃতিতে ট্রাম্পের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানান সিনেটর জন ম্যাককেইন এবং লিন্ডসে গ্রাহাম এই সিদ্ধান্তকে যুক্তরাষ্ট্রের নীতির পরিপন্থী উল্লেখ করে তারা আশঙ্কা করেন এর ফলে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদ আরও বেড়ে যাবে এই সিদ্ধান্তের ফলে বিশ্বব্যাপী মুসলিম দেশগুলোর নাগরিকদের কাছে ভুল বার্তা যাবে বলেও মন্তব্য করেন তারা তবে বিবৃতি সমালোচনা করে করা টুইটে ট্রাম্প দাবি করেন এই দুই নেতা বিশ্বযুদ্ধ শুরুর চেষ্টা করছেন মনিদিন নাসের প্রতিবেদনটি দেখলেন অনেকগুলো বিষয় আছে তার আগে ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে টুইট বিক্ষোভ বলেন সে যাত্রী হয়রানির বলেন সে সম্পর্কে আপনার ব্যাখ্যাটি জানতে চাই আমি একটা মন্তব্য দিয়ে শুরু করতে চাই আর তার আগে ধন্যবাদ টিবিএন কে এই প্রসঙ্গটা আনার জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্প বেসিক্যালি হি ইজ ইনক্যাপেবল টু রিয়েট প্রপারলি টু দ্য ইস্যুস হি ইজ জাস্ট ইনক্যাপেবল সে তার ক্যাপাসিটি নেই তার হি ইজ ইনক্যাপাসিটেটেড প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড হি শুড বি ট্রিটেড লাইক দ্যাট এমন এবং যে কারণে যে আমাদের নাজমুল ভাই যেটা বললেন যে অ্যাটর্নি জেনারেল উনি তো আর ইনক্যাপেবল না হি ইজ ইনক্যাপেবল না বলেই তিনি যথাযথভাবে এই নির্দেশনাটা দিয়েছেন যে নট টু ডিফেন্ড দিস এক্সিকিউটিভ অর্ডার আরেকটা জিনিস হচ্ছে আপনি জানেন আজকের যে ইয়ের যে প্রটেস্ট প্রতিবাদ এই প্রতিবাদের মধ্যে যোগ দিয়েছে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ওবামাও প্রেসিডেন্ট ওবামাও তিনি বলেছেন যে আমার ইয়ে না আমি যেটা বলেছি ডোনাল্ড ট্রাম্প বারবার বলতেছে যে আমার মতো সেটা দিস ইজ নট ট্রু যে আমি স্টেটমেন্ট দিয়েছেন সেই স্টেটমেন্ট কিন্তু ইট হ্যাজ ইনফিউজ দ্য ফুয়েল টু দ্য মুভমেন্ট এবং মানে আমার মন ফুল বলবো না এটা এনার্জাইজ দি মুভমেন্ট এবং এই মুভমেন্ট যেভাবে ছড়িয়ে যাচ্ছে এটাকে ট্যাকল দেওয়া এই গভর্নমেন্টের পক্ষে যে গভর্নমেন্টের কার্যাবলী দশ দিনের মাথায় কোয়েশ্চেন হয়ে গেছে সারা বিশ্বব্যাপী তার পক্ষে সামাল দেওয়া খুব ডিফিকাল্ট হবে কারণ এখানে যারা প্রতিবাদ করে তারা কিন্তু প্রতিবাদ তো করে এবং তারা কিন্তু ইস্যু ভিত্তিতে করে এটা ইস্যু ভিত্তিতে কিন্তু প্রফেশনাল প্রতিবাদী এটা এটা মনে রাখতে হবে এটা আমাদের বাংলাদেশের মতো যারা ওইরকম প্রতিবাদী না এরা কিন্তু ইস্যু ভিত্তিতে এবং এটা কজ আছে এটা আইডিওলজি আছে এটা এটা ইয়ে আছে সেটা যেমন ডেমোক্রেসি ওবামা বলেছে আরও ডেমোক্রেসিকে রক্ষা করতে হবে প্রতিদিন মুভমেন্ট করতে হবে প্রতিদিন প্রটেস্ট করতে হবে প্রতিদিন এটার ভিতরে অ্যালার্ট থাকতে হবে এটা এই জিনিসগুলো নিয়ে আসছেন উনি এবং আমার মনে হয় অবশিতভাবে প্রেসিডেন্ট ওবামা এই মুভমেন্টের একটা চালিকা শক্তি হয়ে যেতে পারে হয়ে যেতে পারে এবং দর্শক আপনাদের জানিয়ে রাখতে চাই ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি টোয়েন্টি ফোর ইউএসএ ফেসবুকে আমরা আছি লাইভে সরাসরি আপনারা এখানে আপনাদের প্রশ্ন আপনাদের মতামত সেই সাথে আপনারা যদি আমাদের এই দুজন অতিথির কাছে কিছু জানতে চান সেটিও করতে পারেন এরই মধ্যে অনেকে প্রশ্ন করেছেন রিফাত সাগর সেই সাথে খোকন রশমা এবং ডিডি আর তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং একটি প্রশ্ন করেছে গ্রিন কার্ডারি কারো দেশে আসতে কি কোনো সমস্যা হবে কি না এই প্রশ্নটা গত কয়েকদিন ধরে আমরা দেখছি বিভিন্ন জায়গায় দেখছি একটি ব্যাপার হচ্ছে কি যে গ্রিন কার্ডধারীদের আইনগতভাবে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না কিন্তু যে কথাটা এক্সট্রিম ভ্যাটিং শব্দটা ইউজ করছে যেটা ডোনাল্ড ট্রাম্পও করছেন তার বোধেস্টরা বলছেন এক্সট্রিম ভ্যাটিং হচ্ছে যে আপনি কি এয়ারপোর্টে আসলে তাকে আগে আমেরিকাতে ইন করার আগে আপনাকে যিনি যে ইমিগ্রেশন অফিসারকে আপনার ফেস করবেন ইমিগ্রেশন অফিসার 
সে আপনাকে অনেকগুলো প্রশ্ন করতে পারে এটা তার তার ক্ষমতার ভিতরে আছে এবং সেই প্রশ্নগুলোর ধরন কিন্তু শুধু তাই তারই জানা কোন ধরনের প্রশ্ন কারণ তাকে একটা দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্প যেই জন্য এসগ্রিভ অর্ডারটা দিয়েছেন সেটা হচ্ছে যে আমেরিকার নিরাপত্তার বিধানটা তিনি নিশ্চিত করতে চান যাকে তারা ইন করাচ্ছে তারা আমেরিকার নিরাপত্তার জন্য এবং আমেরিকার জনগণের নিরাপত্তার জন্য বাধা না হয় এইটা কিন্তু তার এক্সিকিউটারের কারণ এখন সেই কারণটির কারণে এরা হয়তো যারা ইমিগ্রেশন অফিসার অনেক ধরনের প্রশ্ন করতে পারে এবং সেই ধরনের কিছু কিছু প্রশ্ন আমরা শুনতে জেনেছিও আজকে যেমন কয়েকজনকে তারা প্রশ্ন করেছেন যে আপনি আর কোথায় কোথায় গেছেন কোন কোন দেশে গিয়েছিলেন তারপরে দেশে আপনার এখানে আপনি কি করেন কি কি ব্যবসা আছে চাকরি আছে কোথায় থাকেন এই প্রশ্নগুলি তারা হঠাৎ করে এমনভাবে প্রশ্ন করছে কারণ আপনি যদি চব্বিশ একটা লোক বাংলাদেশ থেকে যদি আসে চব্বিশ ঘন্টার জার্নি করে আসার পরে কাস্টমস লাইনে ইমিগ্রেশন লাইনে দাঁড়িয়ে পঁচিশ তিরিশ চল্লিশ মিনিট ওয়েট করার পরে যদি আপনাকে এমন সব প্রশ্ন করা হয় যেটার জন্য আপনি প্রস্তুত না আসে সত্যিকার অর্থে তখন হয়তো আপনি একটু ডিফারেন্ট উত্তর দিতে পারেন এখন কথাটা হচ্ছে যে আইনগতভাবে গ্রিন কার্ডধারীদের কোনো বাধা নেই সেটা গতকাল থেকে ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি এবং আরও বিভিন্ন ইভেন হোয়াইট হাউসের যে চিফ অফ স্টাফ বারবার বলেছে ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ডের উনি একটু ঘুরিয়ে বলেছেন উনি বলেছেন যে না আমরা তাদের ঢুকতে দিব তবে আমরা তাদেরকে অনেকগুলো প্রশ্ন করব সেই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তরের উপর নির্ভর করছে তাদের কিন্তু গ্রিন কার্ডধারীকে কাউকে ফেরত ডিপোর্ট করার কোনো বিধান নাই যাদের যারাই দেশের পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট তাদের ডিপোর্ট করার বিধান নাই যদি তাদের সন্দেহ হয় যতটুকু আমি জানি বুঝি যদিও আমি লয়ার না সংবাদের মাধ্যমে যেটা বুঝি হচ্ছে তাদেরকে ইন্টারগেশনের জন্য কিংবা ফার্দার এর জন্য তাদেরকে প্রশ্ন আরও করা হতে করা হচ্ছে মনিউদ্দিন নাসের এই প্রশ্নটি আপনাকে করব আমি একটু ভিন্নভাবে জানতে চাচ্ছি রয়েন্স প্রিভাস কালকে যেটি বলেছেন হোয়াইট হাউসের চিফ অফ স্টাফ তিনি বলেছেন গ্রিন কার্ডধারী কিংবা বৈধ যারা আমেরিকান নাগরিক তাদের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে না এবং কাস্টমসে যে করা হচ্ছে কিংবা তাদের যে প্রশ্ন করা হচ্ছে এটি কাস্টমসের নিয়ম অনুযায়ী করা হচ্ছে এতে বিচলিত হবার কিছু নেই আপনার কাছে আমার প্রশ্নটি সেটি হচ্ছে আপনি দীর্ঘদিন ধরে এ বিষয়ে আছেন তো এখনকার যে কাস্টমস প্রশ্ন করছে উনি যেমনটি বলছিলেন হঠাৎ করে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন যে কারণে তারা প্রস্তুত নন তো আগের কিভাবে কাস্টমস এভাবে ফেস করত যারা গ্রিন কার্ডধারী আর এখন কি কোনো পরিবর্তন কিংবা প্রশ্নগতভাবে কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি না না অ্যাকচুয়ালি যে এক্সিকিউটিভ অর্ডারটা অরিজিনাল ইস্যু করা হয়েছে সেটা কিন্তু বেগড এটা হচ্ছে যে যে কারণে এটা বারবার তারা বলেছে যে তার কোনো সুনির্দিষ্ট কোনো তারা ইয়ে পায় নাই এই যে ডিরেকশনস পায় নাই ইয়ে থেকে এই যে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি থেকে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বলছে যে আমরা তাদের সাথে এই এক্সিকিউটিভ অর্ডারটা ইস্যু করার সময় তাদের সাথে কনসাল্ট করা হয় নাই তাদের শুধু কনসাল্ট করছে তাদের কয়েকজনের মধ্যে এবং সেটা না ওরা ব্যাখ্যা করছে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সরকার এটা নিয়ে স্টেটমেন্ট দিয়েছে তারা বলছে যে বিকেলের দিকে আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে এরকম স্টেটমেন্ট আসতেছে এবং তারা সাড়ে চারটা স্টেটমেন্টটা পাইছে সাড়ে চারটা তারা চলে গেছে যখন গেছে সেটা হসপস হয়ে গেছে আর একটা হচ্ছে এখানে গ্রিন কার্ড তারিখে ঢুকতে দিবে কি দিবে না এটা নিয়ে ক্লিয়ার কোনো কিছু নাই শুধু বলা হয়েছে যে এই আটটা দেশ থেকে কোনো লোকে ইমিগ্রেন্ট নন ইমিগ্রেন্ট এই সমস্ত দেশ থেকে কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করবে 
আর হচ্ছে যে ইমিগ্রেন্ট বিষয় গ্রিন কার্ড তো ইমিগ্রেন্টের বিষয় এটা তো দে আর নট সিটিজেন হু আর গ্রিন কার্ড এখন তারা দে ডু নট নো কীভাবে করবে এখন তাদের কেউ তো নো ওয়ান ওয়ান্স টু লুজ দ্য জব আপনি মানে জানেন ডোনাল্ড ট্রাম্প সে প্রথমে আইসে স্টেট ডিপার্টমেন্টের লোকদেরকে ছাটাই করেছে হুইচ ইজ আনপ্রেসিডেন্টেড এবং মানে আমেরিকার ইতিহাসে কখনোই হয় নাই এই যেটা যদি অনেকে চলে গেছে নিজে থেকে কিন্তু চাকটা ছাটাই করার ব্যাপারটা আইসে ইট ইট ইজ নেভার হ্যাপেন আমি আমি এটু শেষ করি তারপর হচ্ছে যে আপনার এই যে এরপরে যে জিনিসগুলো আর আপনি যে প্রশ্নটা তুলেছেন সেটা হচ্ছে যে এই ইমি এই গ্রিন কার্ডধারি যারা তাদের ভিতরে ক্যাটাগরি আছে কতগুলো গ্রিন কার্ড যারা যেমন অ্যাসাইলাম নিয়ে যারা গ্রিন কার্ড পেয়েছেন তাদেরকে বেলা কথা রুলস আছে যে তাদেরকে কোয়েশ্চেন করতে পারে কিন্তু অ্যাসাইলাম পে পরে অন্যরা যারা আসছে তাদেরকে কোয়েশ্চেন করতে পারবে না শুধু অ্যাসাইলামের যারা পড়ে তারা বলছে হোয়াই ডিড ইউ গো টু ইউর কান্ট্রি সে দে মে রেস কোয়েশ্চেন যে তুমি দেশের মধ্যে তোমার অসুবিধা আছে তারা যখন কার্ডটা দেখে তারা বুঝতে পারে যে এটা 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 কোর্টটা দেখে বুঝতে পারে যে এটা কি অ্যাসাইলাম এর কার্ড না নন অ্যাসাইলি তো বাট এখন আরও বেশি সহজ যে লোকটা যখন প্লেনে আসে যখন আমেরিকাতে ঢুকে সে কীভাবে আসতেছে এটা কিন্তু আগেই জেনে যায় খবর পেয়ে যায় এটা খবর পেয়ে যায় তখন তারা যদি অ্যাসাইলামের অ্যাসাইলি কেউ আসে তখন তাদেরকে কোয়েশ্চেন করতে পারে নাও করতে পারে যেমন আমি গ্রিন কার্ড নিয়ে আমি অ্যাসাইলি এখানে আমি যাই নাই হঠাৎ করে আমি যেতে হয়েছে আমার বাবা মারা যাওয়ার পরে আমি আসার পর আমার জিজ্ঞেস করছে তুমি কেন গেছিলে আমি আমার মাই ফাদার ডাই আমার তারা কিছু জিজ্ঞেস করে নাই দ্যাট ইজ দি থিংস মানে কদিন ছিল পনেরো দিন আর অনেক সময় দ্যাট ইজ দি তারা জিজ্ঞেস করতে পারে শুধু অ্যাসাইলামের ক্ষেত্রে অন্য ক্ষেত্রে পারে না অন্য ক্ষেত্রে কোনো রুলস নাই কিন্তু এখানে যারা অন্য ক্ষেত্রে সবাইকে তারা জিজ্ঞেস করেছে সবাইকে তারা আটকে দিয়েছে কথা না কথাটা হচ্ছে যেমন ধরেন আমি জানি গত কেউ কয়েকদিন আগে আমাদের আরেকজন সাংবাদিক যা ইউএস সিটিজেন ভ্যাকেশনে গেছিল ক্রুজে তাকে ক্রুজ থেকে ডিম বার করে যখন আবার আমেরিকান সয়েলে ঢুকতে চাচ্ছে তাকে ঘরে আটকিয়ে রেখে অনেকক্ষণ ইন্টারভিউ করেছে এটা পেপারে আমরা দেখেছি ইউএস সিটিজেন এখন কথাটা হচ্ছে কি আপনি জানেন যে নাইন ইলেভেনের পরে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি এবং আমেরিকান সিকিউরিটির জন্য যে কতগুলি অ্যাক্ট অ্যাড করেছে তার ভিতরে বেশ কিছু অ্যাক্ট আছে যেটা নিয়ে পাবলিকলি কখনো ডিসকাশন হয় নাই যে কথাগুলো নিউজ পেপারেও আসে নাই সংবাদ মাধ্যমে তেমনভাবে আসে নাই যেমন ধরেন এই যে এয়ারপোর্টে ইন এই যে সেভিসের একটা ব্যাপার ছিল ইন ইন এক্সিট এখন কথাটা হচ্ছে যে এই ট্রাম্প প্রশাসন ডে ওয়ান থেকে যে কাজটি করছে সেটা হচ্ছে যে ট্রাম্প কিন্তু এক্সিট ওয়ার সাইন করার সময় তার উপদেষ্টারা বলেছে তার সাথে যারা ছিল যে আমরা কোনো নতুন আইন করছি না যে আইনটা ছিল সেটাকে প্রপারলি এবং স্ট্রিক্টলি এনফোর্স করার চেষ্টা করছি এখন যে আইসি আপনি যে কথাটা বললেন যে প্রশ্ন করতে পারে না আইসি যে আপনাকে ইন করবে যে আপনাকে আমেরিকাতে এন্ট্রি দিবে তার কিন্তু রেসপন্সিবিলিটি কোন লোককে সে এন্ট্রি দিচ্ছে আপনার গ্রিন কার্ড থাকা সিটিজেন থাকা আপনি ইউ ক্যান গেট ইন আপনি থাকেন কিন্তু আপনি কি ইন করার আগে হি ক্যান কোয়েশ্চেন ইউ আমি বলি আমি শেষ করতে দিই এটা তার অপশান তার অপশান ইজ হিজ ডিসক্রিপশন ইমিগ্রেশনের কাজটা কিন্তু ম্যাক্সিমাম ডিসক্রিপশনারি যেটা কালকে ইয়েও বলেছে হোম ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি চিফও বলেছে যেটা ডিসক্রিপশনারি পাওয়ার নট অটোমেটিক পাওয়ার আপনি ইউএস সিটিজেন হলে যখন আপনি ইন করবেন তখনও কিন্তু আপনাকে তারা প্রশ্ন করতে পারে যদি মনে করে যে এই পার্টিকুলার ইউএস সিটিজেনের কোনো অ্যাকশান কিংবা তারা এমন কোনো ইনফরমেশান পেয়েছে যাকে তারা প্রশ্ন করতে পারে দে ক্যান টেক ইউ কোয়েশ্চেন হ্যাঁ দে ক্যান নট ডিনাই এন্ট্রি পরিবর্তন কিংবা কোন ধরনের আশঙ্কা নাকি আইনি প্রক্রিয়া সবকিছু সম্পন্ন আমেরিকান বরন সিটিজেনকে সেটা অন্য জিনিস সেটা হচ্ছে যে কারো বিরুদ্ধে আছে যদি উনি যোগ করেছেন যে স্পেসিফিক যদি কারো বিরুদ্ধে কোনো নির্দেশ থাকে কিন্তু অ্যাসাইলাম যারা গ্রিন কার্ড পেয়েছে তাদের ব্যাপারে একটা রুলস অলরেডি এক্সিস্ট আসে আসে করে যে তাদের কষে কিন্তু তাদেরকে এটাও ঠিক যে তাদেরকে কিন্তু স্টপ করতে পারবে না তাদের কিন্তু ঢুকতে দিতে হবে আপনি মানে প্রসেস শুরু করতে পারে আপনি মানে তাকে গ্রিন কার্ড রেখে দিয়ে তাকে আই নাইনটি ফোর ইস্যু করতে পারে দ্যাট ইজ ট্রু বাট তাকে কিন্তু বাইরে করে দিতে পারে না এখানে এসে আমরা মানে অনেক ফেস করতেছি এরকম যেমন ইভেন 
গ্রিন কার্ডধারী বহুজনকে ডিপোর্ট করার প্রক্রিয়া থেকে আমরা বের করে নিয়ে আসছি এটা এটা এখান থেকে ধরে নিয়ে গেছে বিকজ অফ মেনি আদার ফেলোনি বা তিনটা মিস ডিভেনার হলে দ্য ক্যান বি ডিপোর্ট অনেকগুলো কারণ আছে অনেকগুলি কারণ আছে তো সেগুলো এবং ইভেন আমেরিকান বরন সিটিজেনকেও তারা এয়ারপোর্টে জিজ্ঞেস করে তাকে কাস্টুডিতে নিয়ে যেতে পারে তারা দ্য ক্যান ডু ইট বাট এখানে এখন যেটা করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে গড়পর্তা র্যান্ডম প্রত্যেককে এবং দিস ইজ দি এটা আনপ্রেসিডেন্টেড এটা যে এক্সিকিউটিভ অর্ডারের পরেই হয়েছে এবং যেদিন এক্সিকিউটিভ অর্ডার দেওয়া হয়েছে সেদিনে দেওয়া হয়েছে এবং দ্যাট ইজ অলসো আনপ্রেসিডেন্টেড এক্সিকিউটিভ অর্ডার অন দ্যাট ডে ক্যানট বি ইমপ্লিমেন্টেড এটা হচ্ছে যে পুরোপুরিভাবে একটা মুসলিম বিদ্বেষী বলে আমি মনে করি এবং সে একজন মুসলিম বিদ্বেষী লোক এবং সবসময় সে ক্যাম্পেনের সময় বলে আসছে যে হচ্ছে মুসলমানদের এক দেশ থেকে এখানে ইয়ে করা হবে না যে দিস ইজ দি থিংস এবং সে শুধু মুসলিম বিদ্বেষী না সে কিন্তু আরও অনেক বিদ্বেষী যেগুলো আমি বলতে চাচ্ছি না কারণ মুসলমান বিদ্বেষীটা বড় করে আসছে এবং এই ডোনাল্ড ট্রাম্প দি হি উইল হি উইল বি দ্য কজ অফ দি মেনি থিংস ইন দি থ্রু আউট দি ওয়ার্ল্ড এবং দিস ইজ দি আর এনাদার থিং দুই হাজার উনিশ সালে যেটা তাদের যারা অ্যাসাইলাম সিক করেছে দিস ইজ অলসো আইন দিস ইজ অলসো ল তারা ল এটা চেঞ্জ না করে দেখানো ডুইন দুই হাজার উনিশ সাল পর্যন্ত দেখেন স্টেয়ার এখন আপনি কিন্তু অনেকেই এখানে এই প্রশ্নটা করে যে প্যারোনিয়া বাইরে যেতে চায় প্যারোনিয়া থার্ড কান্ট্রিতে গিয়ে তাদের ফ্যামিলি দেখতে চায় কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে না যাওয়া আমি অ্যাডভাইস করবো যে এখন কারণ দুই হাজার উনিশ যারা প্যারোলের মধ্যে একটা ধারা আছে যে আপনি তারা দেখেন আপনি যখন ডুবেন তখন আপনাকে তারা স্টপ করতে পারে সেটা হচ্ছে যে তারা এটা ইট ইজ নট দি গ্যারান্টি দ্যাট ইউ উইল বি অ্যালাউড টু গেট ইন ইন আমেরিকা সো এটা অ্যাভয়েড করা উচিত তারা সতর্ক থাকা উচিত হাবিব আল ফারুক আরেকটি প্রশ্ন করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের কি ইমপিচমেন্টের মুখোমুখি হবে কিনা সেগুলোতে যদি কোনো ইনভলভমেন্ট তার হয় যেমন রাশিয়ার ইনভলভমেন্ট ইয়ার ইনভলভমেন্ট এগুলো নিয়ে তার এবং সে একশো উনষাটি কেজের মধ্যে সে আসামি হি ইজ দি অ্যাকিউজ পার্সেন অফ ওয়ান সিক্সটি নাইন ফেডারেল কেজেস এবং এগুলোতে যদি কোনো ইমপ্লিকেশন যদি সে হয় তখন হয়তো সে ইমপিচমেন্টের মুখোমুখি হতে পারে আমরা অনেকেই প্রশ্ন করেছেন এই প্রশ্নগুলো উত্তর দিব আমাদের সময় হয়েছে একটা ছোট্ট বিরতিতে যাওয়ার প্রিয় দর্শক আমাদের সাথেই থাকুন আপনারা দেখছেন টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের সংবাদের বিশ্লেষণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান মনিউদ্দিন নাসের এবং নাজমুল হাসান আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এবং সবাই কিন্তু এই ইমিগ্রেশন ইস্যুতে প্রশ্ন করছে আমাদের মাহাদি হাসান নরিন সুলতানা নাহিদ হাসান মেহিদি হাসান সবাই প্রশ্ন করেছেন এবং সেই সাথে নরিন সুলতানা একটি প্রশ্ন করেছেন আমার হাজব্যান্ড জাস্ট ভিসা পেল তিনি থাকেন হচ্ছে জাপানে এবং তার হচ্ছে বাংলাদেশি পাসপোর্ট এখন ইউএসএ তে আসতে তার কোনো সমস্যা হবে কিনা এখন প্রচলিত আইনে কোনো সমস্যার কথা না এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে যে কথাটি বারবার গতকাল থেকে স্টেট ডিপার্টমেন্ট অতটা না যতটা হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বারবার এই জিনিসটা তুলে আনছে এবং বিভিন্ন মিডিয়াও বলছে সেটা হচ্ছে যে এই সাতটি দেশ ছাড়া আর কোনো দেশের জন্য এই ল যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের একজিটিভ অর্ডার অ্যাপ্লিকেবল না তবে এখানে একটা কথা আছে যেমন ধরুন গতকালকে তারা একজন সৌদি মানে সৌদি ন্যাশনাল পাসপোর্ট সৌদি আরবের বাট পাসপোর্টে তার বার্থ প্লেস ইয়ামেন লেখা আচ্ছা হি ওয়াজ শি ওয়াজ নট অ্যালাউড ইন আচ্ছা এখন আনটিল গড ফরবিট বাংলাদেশ কখনো যদি এই যদিও তালিকা বাড়ানোর কথা বলছে কিন্তু এখন পর্যন্ত অ্যাজ অফ টুডে এটা কোনো সমস্যা না দেখে নিন আমি গতকালকে দেখেছি অনেক বাংলাদেশি এসেছে গ্রিন কার্ড দাঁড়িয়েও এসেছে সিটিজেন এসেছে কয়েকজনের সাথে আমার কথা হয়েছে তো এটা কোনো সমস্যা না সমস্যা যেটা আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই ইমিগ্রেশন যেই এই যে যে মানে একজেরি বর্ডারটা এটার কারণে ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত আলোচনাটা এখন আমেরিকার মূল বিষয় হয়ে মূল বিষয় হয়ে এবং এই 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 এটার যেমন নেগেটিভ সাইড আছে তেমন কিছু পজিটিভ সাইডও আছে হয়তো আমার যেটা ধারণা এবং এদের কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে যে যে গ্রিন কার্ডের প্রসেসটা গ্রিন কার্ডটা কী জিনিস এইটা গভর্নমেন্টের শীর্ষ পর্যায়ে অনেকেরই অজানা এটা কীভাবে আমি বুঝলাম সেটা হচ্ছে যে গ্রিন কার্ডের ব্যাপারটা যে একটা আইনি ব্যাপার এটা যে একটা আইনের মাধ্যমে গ্রিন কার্ডটা ইস্যু করা হয়েছে সিক্সটি ফাইভ ইমিগ্রেশন ন্যাশনাল অ্যাক্টের মাধ্যমে সেই সেইখানে যে আইনটি আছে সেই আইনকে 
একটা এক্সিকিউটিভ অর্ডার দিয়ে বাতিল করা যায় না কংগ্রেসের একটা আইনকে আপনি এক্সিকিউটিভ অর্ডার দিয়ে বাতিল সেখানেই সেই কারণেই সেই যেটা উনি বলেছেন যে ওরা সময় পায় নাই ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি এবং অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস যদি এই এক্সিকিউটিভ অর্ডার যেটা হুইচ ডাইরেক্টলি রিলেটেড টু এ কংগ্রেসনাল অ্যাক্ট যদি এটা বিবেচনা করতে পারত করার সুযোগটা পেত তাহলে হয়তো পেসেন্টকে অ্যাডভাইস দিত যে না আমরা আইন না বদলিয়ে কংগ্রেসে আইন না বদলিয়ে আমরা এতটুকু যেতে পারব না পেসেন্টের যেই কারণে ওবামার যে একটা অ্যামিনিস্টি জাতীয় একটা সুযোগ দিয়েছিল অনেকে ওয়ার্ক পারমিট দেওয়ার বলেছিল সেটা শেষ পর্যন্ত যায়নি কারণ ওইখানেও আইনের একটা মার্কেট ছিল যে প্রেসিডেন্ট ঢালাওভাবে এত লোককে ওয়ার্ক পারমিট দিতে পারে কি না এখন প্রেসিডেন্ট সেই কথাটাই এখন আদালতে উঠে আসবে যে প্রেসিডেন্ট ঢালাওভাবে এত লোককে আমেরিকার বাইরে ঢুকতে না দিতে আমেরিকার ভিতরে ঢুকতে দিতে না পারে কি না তো এখন এই আইনি লড়াইটা খুব দীর্ঘস্থায়ী হবে এই কারণে দীর্ঘস্থায়ী হবে আমি মনে করি যে এখন এই পর্যন্ত আমরা জানি একটা স্টেট মাত্র মামলা করেছে কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আরও মাল্টিপল স্টেট আরও বেশ কয়েকটি স্টেট মামলা করবে এবং এই লিটিগেশনটা এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াবে যে প্রেসিডেন্টের আমরা যে বলি একশো দিনের যে এজেন্ডার কথা বলছি এই একশো দিনের চাইতেও বেশি দিন থাকে এই শুধু এই একটি ইস্যুতেই তার প্রশাসনকে মনোযোগ এবং আপনারা হয়তো খেয়াল করছেন কি না জানি না এই জিনিসটা এই যে ইমিগ্রেশন অর্ডার যে অ্যাগ্রিড অর্ডার এটা কিন্তু হোয়াইট হাউস বনাম একদিকে তার সিনেটের রিপাবলিকান ডেমোক্র্যাট তো আসেই সাথে আরেক দিক থেকে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্টও জিনিসটার সাথে জড়িয়ে গেছে যে বিতর্কে জড়িয়ে গেছে হোয়াইট হাউসের এখন সমস্যাটা কোথায় দাঁড়িয়েছে একটু আগে আমি দেখছিলাম সিনেট ফ্লোরে কথা বলছিলেন সিনেটের ওয়ারেন বেলিজাবেথ ওয়ারেন যে কথাটি বললেন যে আমেরিকান যে কথাটার মূল কথাটা হচ্ছে আমেরিকান জনগণ ডোনাল্ড ট্রাম্পকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করেছে ঠিক কিন্তু এই প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর তার উপদেষ্টাদের উপর এত নির্ভর হয়ে পড়েছেন যারা ওয়াশিং যাদেরকে জনগণ নির্বাচিত করে নেয় কিন্তু তারাই এই প্রশাসনকে এখন ডিক্টেট করছে মিষ্টি অনেকেই উল্লেখ করেছেন ইস্ট ব্যারনের নাম এবং হ্যাঁ স্টিভ ব্যারন এবং সে খুব পাওয়ারফুল এই যে এই যে যেই কাজগুলি উনিও বলেছেন যে হঠাৎ করে ঢালা অভাবে ইমিগ্রেশন একজুরি বর্ডার আরও কয়েকটা একজুরি অর্ডার দিচ্ছে এই ট্রাম্পের ট্রানজিশন টিম এই জিনিসগুলোর উপরে কাজ করছে এটা হোয়াইট হাউসে ঢুকে তারা কাজ শুরু করে তারা কাজ অনেক আগে থেকে শুরু করছে এবং এই এই যে গ্রিন কার্ডধারীদেরকে যে আমেরিকাতে ঢুকতে দেওয়ার ব্যাপারে আইনি একটা বাধা আছে সেই বাধার ব্যাপারটাও তারা চিন্তা করে তারা চিন্তা করেছে আমরা ঢালাওভাবে ব্যান করে দিই এবং আরেকটা চমৎকার কথা যে কথাটা আমি বলবো যে খুব গুরুত্বপূর্ণ গতকাল বলেছে রুডি জুলিয়ানি নিউইয়র্কের মেহ জুলিয়ানি ফাঁস করে দিয়েছেন মূল পিটার কিং এর নামও চলে এসেছে হ্যাঁ পিটার কিং জুলিয়ানি কিন্তু আসলে ব্যাপারটা এই ব্যাপারটাকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অবস্থায় নিয়ে এসেছেন সেটা কি যে আসলে ডোনাল্ড ট্রাম্প তাকেই বলেছিলেন যে একটা কমিশনের মাধ্যমে সব মুসলমান ব্যান করে ব্যান করে দাও হ্যাঁ কিন্তু পরবর্তী এবং ডোনাল্ড রুডি জুলিয়ানি কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডিফেন্ড করেছে এবং ওনার বক্তব্যকে কিন্তু হোয়াইট হাউস কিংবা অন্য কোনো কেউ খণ্ডন করেনি তার মানে কি ইট স্ট্যান্ডস ওটা প্রেসিডেন্ট চেয়েছে আমরা আসবো নাজমুল হাসান আমরা মইনুদ্দিন নাসরের কাছে জানতে চাই সেটি হচ্ছে আপনি কোমর কথা বল দেখলেন আমাদের প্রতিবেদনে সেই সাথে অভয়ারণ্য হিসেবে যে স্টেটগুলো বিশেষ করে অভিবাসীদের জন্য আমি যদি বলি ডকুমেন্ট যাদের কাগজপত্র নেই তাদের জন্য নিউ ইয়র্ক হচ্ছে অভয়ারণ্য স্টেট হিসেবে খুব পরিচিত এবং নিউ ইয়র্কের মেয়র থেকে শুরু করে গভর্নর সবাই একই সুরে বলছেন যে নিউ ইয়র্কারদের কোনো কিছু ফেডারেল করতে পারবে না আপনার কাছে আমার প্রশ্ন যে ইমিগ্রেন্টস ইস্যুতে নিউ ইয়র্ক সিটি কতটুকু করতে পারবে ফেডারেল যদি এখানে এসে কোনো কিছু করতে চায় আচ্ছা এই প্রশ্নটা আমি যাওয়ার আগে আমি ওই আগের প্রশ্ন একটা সূত্র একটা কথা শুধু অ্যাডভাইস কথা জিনিস জাপান থেকে আসার ব্যাপারে আমি বলবো যে উনি ষাট দিনের আগে চলে আসতে কারণ মানে ষাট দিন তারা বলেছে যে এক্সিকিউটিভ ওয়ার্ডারে আছে তারা ষাট দিন সময় দিয়েছে ইয়েকে মানে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি এবং স্টেট ডিপার্টমেন্টকে তারা রিভিউ করে ষাট দিনের মধ্যে অন্যান্য কোন দেশকে সেখানে ইনক্লুড করা যাবে সেটার লিস্টি দিতে তো কাজেই এই জন্য এবার নো যে কী কী হতে পারে আমি বলি না যে আমাদের বা অন্য ইয়ে হবে বাট এই জন্য এবার নো তো আমি বলবো যে ষাট দিন আগে চলে আসতে ষাট দিনের মধ্যে চলে আসতে যে যিনি যেহেতু ভিসা যেহেতু ভিসা যে গ্রিন কার্ড না তো কাজেই এটা টু বি কেয়ারফুল অ্যানাদার থিং ইজ দ্যাট যে যে কথাটা বলছেন আপনি মানে যে অভয়ারণ্য এইগুলোতে তারা বলছে যে ও ডোনাল্ড ট্রাম্প যারা অভয়ারণ্য যে দেশগুলো আছে শিকাগো লস অ্যাঞ্জেলাস নিউ ইয়র্ক তারপরে এই যে এই যে বোস্টন এই যে সিটিগুলো আছে সেইগুলোকে অভয়ারণ্য এবং এগুলোকে ফেডারাল গ্রান্ট
কিন্তু দেবে না কোন কোন গান দেবে না সেটা কিন্তু ক্লারিফাই করা হয় নাই বাট কিছু কিছু গান সে বন্ধ করতে পারবে না হি হ্যাজ নো রাইট টু যে তারা এক্সিকিউটিভ অর্ডার দিয়ে সেই গান বন্ধ করা কিন্তু কিছু কিছু গান সে বলছে সে দেবে না এটা যদি আপনার মানে স্টেট যদি ম্যানেজ করতে পারে যেমন ক্যালিফোর্নিয়া ক্যালিফোর্নিয়া আমাদের ন্যাশনাল বাজেটের যে আমেরিকান ন্যাশনাল বাজেট সিক্স পার্সেন্ট তারা কন্ট্রিবিউট করে যদিও তারা নেয় বাট দে কন্ট্রিবিউটেড মোর দ্যান এনি আদার নিউইয়র্ক নিউইয়র্কও আপনার অনেক বেশি তো তারাও কন্ট্রিবিউশন বন্ধ করে দিতে পারে তারা কমও বলতে পারে যে আই উইল নট আওয়ার আওয়ার সিটিজেন উইল নট প্যা দি ফেডারেল ট্যাক্সেস হি ক্যান গো ফর দ্যাট ল্যাঙ্গ ইফ দ্য ইফ দ্য ইফ দ্য টেক ইনিশিয়েটিভ ইফ দ্য টেক দি মেজার্স যারা বলছে যে না যদি বলে যে না আমি আমরাও পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করবো কারণ অলরেডি অনেক গভর্নর এবং অনেক সিটি মেয়র্স তারা দে হ্যাভ গট টুগেদার যে তারা অলরেডি ক্যালিফোর্নিয়া আপনি জানেন আগেও আমরা বলেছি যে এরিককে এরিক ইয়েকে আগের অ্যাটর্নি জেনারেলকে হায়ার করেছে অলরেডি তারা এমপ্লয়মেন্ট দিয়েছে টু ফাইট লিগেলি এবং এরকম নিউ ইয়র্ক আরেকজনকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিবে টু ফাইট লিগেলি তো কাজেই ইট উইল বি এ লিগেল ব্যাটল এবং যদি কোর্ট থেকে যে কোনো কোর্ট থেকে যদি ইনজাংশন দেওয়া হয় তাহলে হি হল হ্যাভ টু স্টপ ইট তো এটা লিগেল এবং আইনগত এবং লিগেল আর কংগ্রেসের যে ফাইট এই ফাইটগুলি কন্টিনিউ করবে আর একটা জিনিস হচ্ছে আর একটা জিনিস হচ্ছে যে যে কুমো এবং মেয়র বিল ডাব ডি ব্লাজিও তারা জানে যে নিউ ইয়র্কে যদি আপনি মানে এই যে সেফ হেভেনকে যদি বা অভয়ারণ্যকে যদি ডিস্টার্ব করা হয় এখানকার যে ফেব্রিক্স নিউ ইয়র্কের ফেব্রিক্স টোটালি টালমাটাল হয়ে যাবে এটা খুব সহজে আপনার মানে ইয়ে করতে পারবে না কন্টেন্ট করা করতে পারবে না আমাদের অনেকে প্রশ্ন করেছে নাজমুল হাসান আপনার কাছে আমি যাবো আব্দুল সাত্তার জাকির হাওলাদার নিপু চৌধুরী সুমন হোসাইন জাকির হাওলাদার বলেছেন গত পরশু দিন অনেক বাংলাদেশি গ্রিন কার্ডধারীদের বিভিন্ন জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং সাত আট ঘন্টা পর্যন্ত তারা আটক ছিলেন কিন্তু আপনার কাছে আমি জানতে চাই নিপু চৌধুরীর প্রশ্নটা তিনি বলেছেন যারা ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সে এখানে আছেন স্টুডেন্ট ভিসাধারী তাদের ক্ষেত্রে কি কোনো সমস্যা হবে কি না ভিসা সিস্টেমের যারা এখানে আমেরিকার ভিতরে আছেন তাদের ব্যাপারে তো সমস্যাটা এখন হওয়ার কথা না যদি তারা লিগেলি থাকেন এখন যে জিনিসটা আসলে আমি বলতে চাচ্ছিলাম আর ঘুরে ফিরে ওই কথাটাই চলে আসছে স্যাংচুয়ারি সিটি আমার মনে হয় একটা বলেছেন স্টেটের সাথে ফেডারেল গভর্নমেন্টের ফাইট সেটা এক জিনিস আর যখন ইমিগ্রেশন এনফোর্সমেন্টের ব্যাপার আসবে সেটা কিন্তু ফেডারেল প্রসেস এখন এই ডোনাল্ড আরে ব্লাজিও কিংবা কুমো যে কথাটি বলার চেষ্টা করছেন যে আমরা এদেরকে প্রোটেকশান দিব কিন্তু একটা লেভেলে গেলে এই প্রোটেকশানটা সিটি এবং স্টেট দিতে পারে না তার কারণটা হচ্ছে যদি কোনো ফেডারেল পুলিশ যেমন নিউ ইয়র্ক এনওয়াইপিডি কাউকে হেল্প করবে না ফেডারেল গভর্নমেন্টকে ইলিগাল এলিয়েন ধরতে কিংবা ক্রিমিনাল ধরতে হেল্প করবে না ফাইন দ্যাস ফাইন কিন্তু দেয়ার আরও অপশান আছে দেয়ার কুড বি ফেডারেল পুলিশ কামিং টু নিউ ইয়র্ক যদি কোনো অ্যাকচুয়াল ইন্ডিভিজুয়ালকে তারা অ্যারেস্ট করতে চায় বাইপাসিং এনওয়াইপিডি তারা কিন্তু অ্যারেস্ট করতে পারে তারা যদি আরে ফেডারেল গভর্নমেন্টের ল কিন্তু এনি স্টেট এবং সিটি লকে সুপারসিড করে এখন ফেডারেল গভর্নমেন্টের কোনো এজেন্ট যদি কাউকে অ্যারেস্ট করতে চায় হোয়াট এভার রিজন ইট বি নিউ ইয়র্ক সিটি কোপারেট করুক আর না করুক তারা যদি অ্যারেস্টের মোটিভেশনে থাকে মোটিভ দে কুড অ্যারেস্ট হিম দে কুড প্রসেস হিম হ্যাঁ যেটা করতে পারে এখানকার প্রশাসন সেটা হচ্ছে ওই লোকটাকে আইনি সাহায্য দিতে পারে ইফ ই ইজ পুয়োর সেটার জন্য একটা ফান্ড অনেকগুলো সিটিতে করা হচ্ছে এবং নিউ ইয়র্কও আছে তাকে আইনি সহায়তা দিতে পারে কিন্তু তাকে ফেডারেল এজেন্ট যখন ধরে নিতে আসবে তাকে কিন্তু আবার এরা ধরে রাখতে পারবে না এই হলো এই এটি হলো মূল ব্যাপার সেই জন্য আমি দর্শকদেরকে বলবো যতটা সম্ভব যতটা সম্ভব এমন কোনো পরিস্থিতি তারা যেন না পড়েন যেই পরিস্থিতি ওয়ারেন্ট করবে যে পরিস্থিতি বিপদে ফেল বিপদে তাদের পড়তে পারে আরেকটা জিনিস হচ্ছে যারা কোনো রকম আইনি প্রক্রিয়ায় নাই কোনো রকম আইনি প্রক্রিয়া নাই যেমন ধরুন অ্যাসাইলাম ফাইল বলুন আত্মীয় স্বজনের কেস বলুন কিংবা স্টুডেন্ট ভিসা বলুন কোনো রকম আইনি প্রক্রিয়া নাই তাদের উচিত যত দ্রুত এই আইনি প্রক্রিয়া নিজেদেরকে নিবন্ধন করা একটা আইনি প্রক্রিয়া যাওয়া আদারওয়াইজ অন্যভাবে দেখলে দেখা যায় সেটা হচ্ছে যে যদি আমি কথাটা আবার যদি উল্লেখ করতে চাই অ্যাটর্নি জেনারেল জেফ সেশনস উনি কিন্তু অসম্ভব রকম অ্যান্টি ইমিগ্রেন্ট পার্সন কট্টরপন্থী কট্টরপন্থী অ্যাটর্নি জেনারেলের হাতে কিন্তু অনেক কিছু ক্ষমতা থাকে 
ইন্টারনাল মেকানিজমগুলোকে অ্যাক্টিভেট করতে যেটা ইললিগালদের ধরার ব্যাপারে কিংবা ইললিগালদের গ্রেপ্তার করে ডিপোর্টেশনের ব্যাপারে অ্যাক্সপিডাইট করতে পারে সেই ধরনের সিচুয়েশান ফেস করতে হলে আপনাকে কোনো একটা আইনি প্রক্রিয়ায় নিবন্ধিত থাকতে হবে জাস্ট এমনি আমনি আসছি পনেরো বছর কিছু করি না কেউ ধরেও নেই কোনো দিন দ্যাট সেইটা সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ওই জিনিসটার কাজে লাগবে না অতএব আমি মনে করি আইনি প্রক্রিয়া আইনি প্রক্রিয়া যাওয়ার জন্য যারা যারা অথরাইজ টু প্রোভাইড লিগাল অ্যাডভাইস অ্যাটর্নি যারা আপনাকে কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে কোনো বিপদ হলে যারা আপনাকে কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে তাদের সাথে পরামর্শ নিয়ে এবং সুযোগ এবং সম্ভব হলে সুযোগ থাকলে একাধিক ব্যক্তির সুযোগ নিয়ে অবস্থাটা করা উচিত কারণ আমি মনে করি আমার পার্সোনাল ফিলিংস হচ্ছে যে ওবামার প্রশাসন শুধু এই অ্যাগ্রিজি অর্ডার জারি করেই তারা থাকবে না তারা প্রথমে বাইরের থেকে আসানো ঠেকাচ্ছে তারা আমেরিকান জনগণের রিয়াকশানটা লক্ষ্য করছে অবজার্ভ করছে এবং আমি যেটা বলবো যে বড় শহরগুলি ছাড়া নিউ ইয়র্ক লস অ্যাঞ্জেলেস বস্টন টু সাম এক্সটেন নিউ জার্সি কয়েকটা শহর ছাড়া বাকি শহরগুলিতে কিন্তু তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে না অতএব বিষয়টা কিন্তু ওই দিক থেকে যদি বিবেচনা করেন খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং যদি অ্যাটর্নি জেনারেল ট্রাম্পের যে স্টেপ সেশনস অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ার পর এই পরিবর্তিত পরিস্থিতি গত এক সপ্তাহের পরিস্থিতিকে এবং নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন এবং আমার যতটুকু মনে হয় যে ডোনাল্ড ট্রাম্প তার উপরে অনেকটা নির্ভরশীল হবে তার ডোমেস্টিক অ্যাজেন্ডাগুলো বিশেষ করে ইমিগ্রেশের অ্যাজেন্ডাগুলো বায়স্তবায়ন করতে সেক্ষেত্রে এইভাবে নিজেকে ইয়ের মুখে ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না যারা অবৈধ আইনি সহায়তা নেওয়া উচিত আমাদের অনেকে প্রশ্ন করেছেন আপনি যোগ করতে চাচ্ছেন জি আমি যেটা এটা ঠিক আছে আইনি সহায়তা কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে জেফ সেশন জেফ সেশনের যে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড সেই ব্যাকগ্রাউন্ডের ব্যাপারে সবাই কষাস এবং মানে যে তা সে আসবে জেনে যে এইগুলি হয়েছে যে আপনার মানে ডেপুটি অ্যাকাউন্ট যে অ্যাটর্নি জেনারেল যে আদেশটা জারি করেছে সেটা খুব সম্ভবত সে উঠাতে পারবে না খুব তাকে সেটা সোয়ালো করতে হবে কারণ একবার যখন ইয়ে হয়েছে সেটা ইজ দ্যাট ইজ ফ্রম দি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আর একটা জিনিস যে ইমিগ্রেশনের যে এটা যে লয়ার কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে এরকম লয়ার মানে পয়সা দিয়ে লয়ার নিবেদ করতে হবে মানে সেরকম কোনো কথা নাই প্রবন লয়ার আপনার মানে আপনি ইউ প্লিজ গো টু দি এ লট অফ অর্গানাইজেশনস আছে যেগুলো আপনাদেরকে হেল্প করার জন্য এখানে আছে ইমিগ্রেশন অ্যাডভাইস আপনি মানে নট নেসারি যে ইউ হ্যাভ টু গো টু দি যে আপনার মানে যারা পয়সা দিয়ে লুকি নিতে হবে আপনার মানে প্রবণ লয়ারের কাছে যাবেন যেমন মানে আমাদের যে হেলথ হেলথ ফার্স্ট তারপরে ক্যাথলিক ক্রিশ্চিয়ান চার্চ তারপরে আরও অনেক অনেক নিউ ইয়র্ক সিটি ইমিগ্রেশন লয়ার আর অনেক লয়ার কিন্তু ঠিক মতো বলতে পারে না কিন্তু যে প্রাইভেট অর্গানাইজেশনগুলি আছে হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশনগুলো তাদের লয়ারগুলো তারা দেখে শুনে নিয়োগ করেন এবং মানে আমি মনে হয় যে প্রাইভেট যে নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশনগুলি আছে থিঙ্ক ট্যাঙ্কগুলি আছে সেগুলোর সহায়তা এবং আরো অনেকে প্রশ্ন করেছেন এখন কি মুসলিমদের সিটিজেনশিপ নিতে কোনো সমস্যা হবে কি না তারপরে প্রশ্ন করেছেন সাতার ফ্যামিলি ভিসার ব্যাপারে কি কোনো পরিবর্তন আসবে কি না আপনি এগুলো সব স্পেকুলেটিভ প্রশ্ন প্রশ্ন হচ্ছে যে যে যেই জিনিসটা হচ্ছে আমেরিকায় কিন্তু আইনের কোনো পরিবর্তন হয় নাই এক্সিকিউশনের পরিবর্তন হয়েছে মুসলিমদের সিটিজেন বৌদ্ধদের সিটিজেন এই ব্যাপারে তারা কোনো ডিসিশন এগুলি বলা মুশকিল তবে যে মানে সম্ভাবনা আমি দেখছি না আইন পরিবর্তন না হলে কারণ আইন করে তো কোনো ধর্মের লোকরা আপনার সিটিজেনশিপ দিতে বন্ধ করতে পারবেন না সেটা অর্থাৎ এটা আইনি ব্যাপার না কিন্তু আরেকটা জিনিস যেটা আমি আমি মনে করি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে যে সব সময় যদিও আমরা সতর্ক না থাকি এখন কিন্তু সত্যিকার অর্থে সতর্ক থাকার সময় এসেছে তার কারণটা হচ্ছে যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন নির্বাচনের সময়কালীন থেকেই কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প যেভাবে অ্যান্টি ইমিগ্রেন্ট স্লোগান দিয়ে অ্যান্টি ইমিগ্রেন্ট বক্তব্য রেখে পুরো আমেরিকাকে এমন একটা অবস্থায় নিয়ে এসেছেন যে ইমিগ্রেন্ট ভার্সেস অ্যান্টি ইমিগ্রেন্ট একটা লড়াই উনি মূলত কার্যত শুরু করেছেন কিন্তু আসার কথা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে অনেক আমেরিকান যাদেরকে কখনো ভাবা যায় নেই যে ইমিগ্রেন্টদের পক্ষে এসে এইভাবে দাঁড়াবেন সেটা লক্ষ্য করে আসার মানে আমি দেখতে পাচ্ছি আসার সুযোগ দেখতে পাচ্ছি কিন্তু তার সাথে সাথে আমরা যারা ইমিগ্রেন্টদের উত্তরাধিকার সবাই এখানে ইমিগ্রেন্টদের উত্তরাধিকার প্রেসিডেন্ট উত্তরাধিকার কিন্তু যেটা আমি বলার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে যে আমাদেরকেও আমাদেরকেও এই দেশে আইনি প্রক্রিয়ার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে নিজেকে অন্তর্ভুক্ত শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত 
शाहिफ खान एक प्रश्न कर जरा बन दिए बाहर हो डिपुटेशन सम्मुखीन कारण देखा गया ड्राम आंदोलन कर लो आंदोलन कर मैं अनेक लोक के बेर नहीं आसलो तर हाथ ता क्यों को बन ना दिए बेर हलो तक के चिप दिए दिल जो कोथाय तरा मुव कर मानी तरा सबाई वे रही क्योंकि ता एक बस मध्य आंदोलन करते से शुद्ध ये पवार जो एस एल एम पवार जो आंदोलन कर एस एल एम होना एस एल एम एक प्रक्रिया बेपार आनी देशे जो निर्तित हन निष्पेषित हन अत्याचारित हन और आपनी जो सहायता ना पान सरकार गोष्ठी पिछने लेगे जाए अपना जीवन नाशे सम्मुखीन है तेल आपनी एखे एस एल एम सिक करते हैं जेदिन डुक से दिन के एक बस मध्य अवश्य एस एल एम एर जो फाइल करते हैं जरा करबें ना ता क्यों समस्या पड़े और बो एस एल एम जो फाइल करब देखे शुने भलोभ केज आपना के ये करते हैं भलोभ आपके एटर्नी भलो एटर्नी प्रवण अनेक एटर्नी अनेक ये जरा हेल्प कर जेमन बल्कि हेल्प फार्स्ट क्रिस्टियन कैथलिक चैरिटी तरह और अनेक संगठन आज जरा आपना के गुरुते हेल्प करते जर आक जन प्रश्न कर खूब इमार्जेंसि भित ग्रीन कार्ड होल्डारधारी तरा कि जिन हाँ जो सबाई सब समय मन करी सबकिछते अटोमेटिक एंट्री अटोमेटिक जब सब कार्डर मत सोप कर ढुके जाब क्यों किसी यार तो से दिन तो एन आर नहीं अवस्थार परिवर्तित कारण जी लोकता अपना के अमेरिका इन करा से चपेर मध्य आसे सपोज क्यों चाप हमें बी से जी तरह दायित्व पालन ना कर पिछले आक जन अफिसार आ दाड़ी से जो था क्यों सूझ दिखे अतए से तो चाकर कारण आपनर प्रति दृश्य तो कठोर हो पार्ट अफ इज जब जब कारण एम अमेरिका जान धरू आर जी कथाटा आरोप घूर बोलते चाचीम अनेक किसर्तन हमेरिका लक्ष्य करब जो आज के कॉग्रेस सिनेटर कई जन जमीन इमिग्रेशन एक्टर कथा जो कथा उन्नी बोलें असाइलम कि शरणार्थी ये सब किस पलिसी के पर्याचना करार जन डाल्ड ट्राम्प एक्जिट बॉर्डर एक समय सीमा बेधे दिए शरणार्थी बेपारे असाइल ये धारणा हे प्रशासन जेटा करते जाटर उपदेषा से देशे इन सिस एंट्री सिसटेम एंट्री सिसटेम प्रब्लेम कारण जाते भविष्य को टेरिजम फेस ना करी जो यूरोप कर यूरोप जेटा डोनल्ड ट्राम्प बार बार उदाहरण बोलते से अमेरिका ना घटे से ही से क्षति कर डाल्ड ट्राम्पर प्रशासन पक्ष और आज के कैकटी मीडिया कथा तुले एने से जो मुस्लिम बैन जो शब्द की बला हे बैनटी क्योंकि प्रत्येक देश ही स्वार्थर कारण कर आज के मीडिया तो देखे सऊदी आरब दो बचर आगे इरान सकल को इरानी के हज करते दे सबाई निषिद्ध कर एक मुस्लिम कान्ट्री तरह देश निरापतार कारण मुस्लिम देश के का देशे ढुकते दे तक क्योंकि सारा विश्व इरान छाड़ा क्यों हईचय करें डोनल्डिसमें मुस्लिम निरापत्ता मुस्लिम हेटर कारण करते रक्षा करतेजनेस बैनर कथा जो आसे बैनर कथा जो आसे 
তখন এই কথাগুলি আলোচিত হচ্ছে তারা বলতেছে যে মুসলিম বিদ্বেষ না দিস ইজ নট মাই ওয়ার্ড মানে আই আই এম ডিসপিউটিং দ্যাট তারা বলতেছে যে ব্যানন বলতেছে যে এটা মুসলিম বিদ্বেষ না এটা আমরা এটা মুসলিম বিদ্বেষের জন্য করছি না টানা ডোনাল্ড ট্রাম্প বলতেছে আমি ব্যানন যেটা বলে আবার ডোনাল্ড ট্রাম্প সেটা বলে কারণ সে ব্যান কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্পের কথা বলা ডোনাল্ড ট্রাম্প কিন্তু ব্যানের কথা বলে ব্যানের কথা ব্যানের কথা এবং সেটা আলোচনা হচ্ছে কারণ সে নিজে ওয়ারেন ওয়ারেন এলিজাবেথ ওয়ারেন যেটা বলেছে সেটা কিন্তু সেই কথা সে ব্যানন যেটা বলে সে সেটা বলে এবং দ্যাট ইজ দি আমরা তো আমেরিকান কারণে কি কি ব্যবস্থা নিতে পারে সেই ব্যবস্থার পরিধি তো বেড়ে যাচ্ছে কমে যায় নাই এবং আজকে কিন্তু সৌদি প্রিন্স বলেছে যে তোমাকে আমি দুইবার উদ্ধার করেছি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বলেছে যদি আরেকবার উদ্ধার করতে হয় তাও আমি করব। করব। প্রিয় দর্শক এই পর্যায়ে সময় হয়েছে একটা বিরতিতে যাওয়ার আমাদের সাথেই থাকুন আপনারা দেখছেন টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের বিশ্লেষণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান আমরা বিরতিতে যাবার আগে নাজমুল হাসান এবং মইনুদ্দিন নাসের একটি প্রশ্ন এখানে চলে এসেছে যে ষাটটি দেশকে নিষিদ্ধ করা হলো কোন প্রেক্ষাপটে করা হয়েছে আর যাদের ক্ষেত্রে এই আমেরিকান পিপল মারার ক্ষেত্রে যাদের রেকর্ড আছে ওই সব দেশ এই তালিকায় নেই এ ধরনের আমাদের একটি প্রতিবেদন আছে সেই প্রতিবেদনটি দেখে এসে আপনাদের দুজনের বক্তব্য শুনব বিক্ষোভকারীর হাতের এই প্ল্যাকার্ড ষাটটি দেশে শরণার্থী নিষিদ্ধের ঘোষণাটি যে প্রশ্নবিদ্ধ সেটি জানিয়ে দিচ্ছে নিষিদ্ধ করা দেশগুলো সিরিয়া ইরাক ইরান সোমালিয়া সোদান ইয়েমেন এবং লিবিয়া দেশগুলোর পাশেই রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের প্রভাবশালী দেশ সৌদি আরব মিশর এবং তুরস্ক নিষিদ্ধের তালিকায় দেশগুলোর মধ্যে যুদ্ধের কবলে পড়া সিরিয়া সুদান দুই সালে মার্কিন আগ্রাসনের পর টালমাটাল ইরাক পরমাণু শক্তি ধর হর অপরাধে আন্তর্জাতিক অবরোধের শিকার ইরান গৃহযুদ্ধের কবলে পড়া বিপর্যস্ত ইয়েমেন লিবিয়া পৃথিবীর সবচেয়ে গরিব দেশগুলোর মধ্যে একটি সোমালিয়া যে কারণে এই দেশগুলোর আল কায়দা আইএস বকোহারাম আল শাবাবের নামে যেসব সন্ত্রাসী এবং জঙ্গি গোষ্ঠী আছে তার বাইরেও যে কথাটি চিরসত্য তা হচ্ছে এই দেশগুলোর নাগরিকরা জীবন বাঁচাতেই পাড়ি দিচ্ছেন বিভিন্ন দেশে সিএনএন এর প্রতিবেদন বলছে উনিশশো পঁচাত্তর থেকে দুই হাজার পনেরো সাল পর্যন্ত আমেরিকান নাগরিক হতাহতের ঘটনা ঘটেছে এই ষাটটি দেশের নাগরিক দ্বারা তার সংখ্যা শূন্য অন্যদিকে সৌদি আরবের নাগরিক দ্বারা প্রায় পঞ্চাশ বছরে দুই হাজার তিনশো উনসত্তর জন মিশরের নাগরিক দ্বারা একশো বাষট্টি জন এবং আরব আমিরাত দ্বারা তিনশো চোদ্দ জন আমেরিকান নাগরিক নিহত হয়েছে তাহলে এখন সবার প্রশ্ন নিষিদ্ধের তালিকায় কেন অন্য ষাটটি দেশ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বিক্ষোভ করছেন হাজার হাজার মানুষ বলছেন ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্ত অসাংবিধানিক Two countries that had refugees and needed help. This is where we came. I was born and raised here. Of America to continue for immigrants and refugees from all over the world to feel welcome here. This is the one country in the world where you will not find. And he's got to know that the people have so much power. He's got to be threatened by that. And we're trying to threaten him. Jehito Trumpi ri shiddhantir paar probha porte shuru kore chhe bimar mandar gulo te shatti dishe nagori kra bibhino yaar porte atka pore chhen. Tai bikkhob kari ra bikkhob sthal hi shebe bethe niya chhen bimar নিউ ইয়র্ক থেকে 
সাম্প্রতিক বিক্ষোভ হচ্ছে ওয়াশিংটন অরেগন পেনসিলভেনিয়া ইলিনয় টেক্সাস নিউ জার্সি ক্যালিফোর্নিয়া কলোরাডো জর্জিয়া সহ আরও কটি স্টেটের বিমানবন্দরগুলোতে সেই সাথে এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে যারা বিক্ষোভ করছেন তারা বলছেন শরণার্থী অভিবাসী ইস্যুতে ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর মনোভাব থেকে সরে না আসলে বিক্ষোভ অব্যাহত রাখবেন তারা জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে এভাবেই হাজার হাজার মানুষ নিউ ইয়র্কে জন এফ কেডিডি বিমানবন্দরে জড়ো হয়ে একটি বার্তাই ডোনাল্ড ট্রাম্পকে দিতে চান সেটি হচ্ছে এই দেশটি অভিবাসীদের দ্বারা তৈরি এবং এখানে অসাংবিধানিক কোনো নিয়ম কিংবা আইন তারা কোনোভাবেই মেনে নেবেন না নূপুর চৌধুরী টিভি টোয়েন্টি ফোর নিউ ইয়র্ক নাসের আমি শুরুতে আপনার কাছে জানতে চাই যে কোন প্রেক্ষাপটে আপনার কি মনে হয় যে ষাটটি দেশকে যদি আপনি আমরা দেখালাম যে তথ্যগুলো যে তাদের কোনো নাগরিক দ্বারা কোনো আমেরিকানই কোনো দিন মারা যায়নি গত পঞ্চাশ বছরে প্রায় পঞ্চাশ বছরের হিসেব তো আপনার কি মনে হয় যে কোন প্রেক্ষাপটে ট্রাম্প এই ষাটটি দেশকে ষাটটি দেশের নাগরিকদের নিষিদ্ধ করলেন তারা একটা ক্লারিফিকেশন দিয়েছে তারা বলছে যে এই ওবামার আমলে যে কান্ট্রিজ অফ কনসার্ন একটা লিস্টের তালিকা তৈরি করা হয়েছিল বিকজ সেটা কাউন্সিল অফ কনসার্ন এটা নট ফর ইমিগ্রেশন পারপাস এটা ছিল আপনার মানে যে সমস্ত দেশগুলোতে এই টেরোরিজম দেখা যাচ্ছে এই এইরকম একটা কয়েকটা দেশের ব্রিডিং গ্রাউন্ড বলা হচ্ছে এবং নর্থ কোরিয়াও সেখানে ছিল সেখানে অন্যান্য আদার নর্থ মুসলিম কান্ট্রিও ছিল এবং সেখানে ষাটটি মুসলমান দেশের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল তারা বলছে ওই ষাটটি আমরা নিয়ে আসি কিন্তু এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে ওই ষাটটি দেশ তো কান্ট্রি অফ কনসার্নসে ইমিগ্রেশন ব্যান্ডের মতো অবস্থার জন্য এটা ই করা হয় না এটা ওবামার আমলে করা হয়েছে কিন্তু এটা করেছিল কংগ্রেস এটা ওবামা করেন না এটা এক্সিকিউটিভ অর্ডার দিয়ে হয় না এটা হোয়াইট হাউস থেকে কংগ্রেস করেছিল দু সালের এপ্রিল মাসে এটা এটা করা হয়েছিল তারা বলছে যে ওইটা আমরা নিয়ে আসি এটা একটা হচ্ছে থরি বলি খারাপ খারাপ বলি থোর এটা মানে আমি যা মন ইচ্ছা যা ইচ্ছা তা একটা আমি করলাম এটা সেইরকম একটা বিষয় এটা মানে এটার এটা যে যুক্তিটা তারা দেখিয়েছে সাতটা দেশের এটা কোনো এটা একটা অর্বাচীনের মতো যুক্তি এটা কোনো ইয়ে না ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে যে ষাটটি দেশের যে ইয়ে করা হয়েছে সেই ষাটটি দেশের সাথে মূলত ডোনাল্ড ট্রাম্পের কোনো সম্পর্ক নাই সম্পর্ক নাই যেমন মানে এখনও তিনি সৌদি আরব উপরেও ডিপেন্ড আর সৌদি আরব এই দেশটা কিন্তু অল প্রবলেমের কিন্তু ব্রিডিং গ্রাউন্ড এবং মানে সেই দেশটাকে কিন্তু তারা বাদ দিয়ে দিয়েছে সৌদি আরব কিন্তু যে নাইন ইলেভেনের টেরোরিজমের ইয়ে থেকে যে জিনিসটা আমরা দেখি যে ওয়ার্ল্ডের টেরোরিজমের একটা মাইল ফলক কিন্তু সেটা সেটাকে সেই সৌদি আরব কিন্তু কোনোভাবেই পানিশড হয় না পানিশড হয় না আর ইরান ইরান কিন্তু কোনোভাবে কোনো সন্ত্রাসকে কোনো দিনেই তারা প্রশ্রয় দেয় নাই দেয়ার ইজ নো রেকর্ড অথ ইরানকে সে নিয়ে দিয়ে বিকজ সে দিয়েছে ইরাক ইরান এবং কিছু কিছু দেশ দিয়েছে সে তেলের ব্যবসা করতে চায় এবং এটা কিন্তু বিভিন্ন প্রতিবেদন যেখানে তেল সমৃদ্ধ দেশগুলোকে সে এই ব্লকের ভিতরে নিয়ে এসেছে এখন সেই কারণে তার এই উদ্দেশ্য যে পারপাস অব দিস এটা মুসলিম বিদ্বেষ এবং তার সাথে তার ব্যবসায়িক স্বার্থ এটা জড়িত ছাড়া একদম অনুষ্ঠান শেষ পর্যায়ে আপনি যদি খুব অল্প কথা কিছু যোগ করেন যেটা যেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে এক্সিকিউটিভ অর্ডারগুলো আমরা দেখেছি সেটার একটা মূল বেসিক কারণ হচ্ছে আমি যেটা ফিল করি সে হচ্ছে উনি নির্বাচনী প্রচারণার সময় যে কথাগুলি বলেছিলেন হি ওনার উনি যতটা মিন করেন কিনা আমি জানি না কারণ এখন যে কথাটি আসতেছে এলিজাবেথ ওয়ারনের কথার পরে সেটা হচ্ছে আমেরিকা আসলে কে প্রেসিডেন্ট রিয়ালি এই প্রশ্নটা আর কিছুদিনের ভিতরে আসবে তার কারণ হচ্ছে যে উনি যেই কয়েকজন আপনি দেখেছেন হোয়াইট হাউসে ওনার টেবিলের কোনায় বসে ওনার মেয়ের জামাই জ্যারেট কৃষ্ণ এবং ছবিটা কিন্তু খুব প্রমিনেন্টলি ওয়ার্ল্ডের বেশ কিছু নিউজ নিউজ পেপারে এসেছে যে কথাটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে এজেন্ডা যে মটিভ প্রেসিডেন্ট হিসাবে সেটা এখন দিনে দিনে ক্লিয়ার হচ্ছে এবং দিনে দিনে সেটা প্রতিবাদের মুখে পড়ছে এবং শুধু প্রতিবাদটা ইমিগ্রেন্টদের ভিতরে না আমেরিকান যারা এতদিন নীরব ছিলেন তাদের ভিতরেও প্রতিবাদ আমরা লক্ষ্য করছি এবং সিনেটে এতদিন যাদেরকে আমরা মনে করতাম যে নিরঙ্কুশভাবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থক তারাও কিন্তু এখন বিবেকের তারণায় কথা বলা শুরু করছে এই জিনিসটা আমি মনে করি একটা পজিটিভ ডেভেলপমেন্ট আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আমরা যে ইমিগ্রেশনের কথা যখন আমরা বলি আমাদের সকলকে বাংলাদেশি বলুন আর যে দেশে ইমিগ্রেন্টদের বলুন 
ইমিগ্রেন্টদের জন্য কিন্তু সময়টা এখন খুব একটা ভালো না আমাদের আইনি সহায়তার পাশাপাশি সতর্ক থাকা সতর্ক থাকতে হবে নাজমুন হাসান এবং মনিউদ্দিন নাসের আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে একদম সময় নেই আমাদের সংবাদে চলে যেতে হবে আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা আবারও আলোচনা করব আমাদের এই অনুষ্ঠানটি সোম থেকে বৃহস্পতিবার চার দিন ব্যাপী হচ্ছে এবং প্রিয় দর্শক আপনারা এতক্ষণ যারা আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখেছেন এবং ফেসবুকে যারা প্রশ্ন করেছেন তাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ